ओके माय डियर फ्रेंड्स अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और वो है मॉलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस ओके मॉलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं व्हाट इज बेसिकली ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओके इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस सीरीज का मतलब जानते हो ना मेनी बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस का बना होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अभी आपके दिमाग में सवाल ये आएगा ओके ठीक है चलो तो एलिमेंट्री रिएक्शन किया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं सपोज आई टेक ओजोन इट डिसोसिएट्स इनटू O2 प्लस O या फिर आई टेक C2H5 I ओके दिस इज आयोडोइथेन इट ब्रेक्स डाउन इंटो सी टू एच फोर प्लस एच आई अब ये जो सारे रिएक्शन है दोस्तों दीज रियक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप ओके एंड इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इन टू सिंपलर रिएक्शन समझ में आया मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वापस से बोलता हूं ये जो रिएक्शन है दोस्तों दीज रियक्शन वो वन स्टेप रिएक्शन है दिस इज फर्स्ट रिएक्शन दिस इज सेकेंड रिएक्शन एग्जाम्पल सही है ओके अब ये वन स्टेप है ये भी वन स्टेप है और इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते इन टू सिंपल रिएक्शन यानी दीज आर द सिंपलेस्ट और ऐसे रिएक्शन को दोस्तों हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन वॉट वी कॉल इट एज एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आया आप लोगों द सिंपलेस्ट रिएक्शन One step reaction cannot be further broken down. They are called as what elementary reactions. Now, once you understand the elementary reactions, then we go into the molecularity. What is molecularity? So, so molecularity is nothing but it is the number of the reactant molecules which are involved in the reaction. Okay. So, if you consider these. so these are one okay one ozone yahan pe bhi one molecule of uh, ethyl iodide so as a result of which i call these as unimolecular reactions okay if i write it down like this 2no2 gives me 2no plus o2 then this is a bimolecular reaction okay because this is what two okay so it's a bimolecular reaction also when you talk about its uh, rate law expression so the rate law expression says that r is equal to k into no2 raised to 2 all right so it's a second order reaction similarly if i am going to talk about this reaction iska rate law expression says r is equal to k into C2H5I. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका कितना हो जाएगा जी हाँ वन रेट लो एक्सप्रेशन से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है मॉलिकुलरिटी इज ऑल्सो वॉट वन ओके सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वन मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो वन लेकिन दोस्तों हमेशा ये जरूरी नहीं है यानी सपोज इफ आई से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज एन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एज एम ओके सो इट कैन बी टू वेज नाउ आई दर बोथ ऑफ देम आर इक्वल और अन इक्वल ओके इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मॉलिकुलरिटी की जब हम बात करते हैं तो जनरली इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट थियोरिटिकल स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशियन को ध्यान में लेते हैं हम लोग ओके और जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वीडियो अबाउट वन एक्सपेरिमेंटल और याद है मैंने आप लोगों को बोला था काफी थोड़े जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब मैंने बताने का शुरुआत किया था तभी मैंने आपको बताया था कि द स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशियन एंड द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर्स मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल ओके सो द सेम थिंग इज ओवर इयर द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर्स ओके दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर एंड द कोफिशियंट ऑफ द स्टॉक्योमेट्रिक पावर दैट इज गोइंग टू बी द मॉलिकुलरिटी so order and molecularity sometimes is the same but sometimes they are going to be more different okay and is le idhar yaad rakhiyega idhar simple words is ke order is experimental and molecularity is theoretical
तो इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज मॉलिकुलरिटी जैसा मैंने आपको एक स्टेटमेंट पहले भी बोला था वही वापस दोहराना चाहूंगा कि रिएक्शन को पेपर पे लिखना और उसी रिएक्शन को लैब में जाके करना वैसा है ये ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी का रिश्ता आई बात समझ में अच्छी तरीके से यस yes.